việc phát triển năng lượng từ các nguồn như điện, than, dầu khí, năng lượng tái tạo bao gồm điện gió hay điện mặt trời thường rất tốn kém, đầu tư nhiều năm mới có được. Nếu không tiết kiệm sẽ dẫn tới lãng phí, hao mòn, làm tổn hại đến nền kinh tế, tạo áp lực vào việc đầu tư phát triển năng lượng. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam là quốc gia có tốc độ phát triển năng động nhất khu vực châu Á, nhu cầu về điện toàn quốc giai đoạn 2016-2020 tăng trưởng khoảng 10% mỗi năm. Dự báo trong 5 năm tiếp theo là 8,5% mỗi năm. Đây là áp lực rất lớn đối với ngành năng lượng khi các phương thức sản xuất điện truyền thống đang tới giới hạn. Từ một nước xuất khẩu năng lượng, Việt Nam đã phải nhập khẩu năng lượng. Tại nghị quyết 55 NQTW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị nêu rõ phát triển năng lượng vừa là động lực, vừa là hạ tầng cơ sở để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tới năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Nghị quyết đặt ra mục tiêu tiết kiệm năng lượng 7% trong năm 2020 và lên tới khoảng 14% vào năm 2045. Tiết kiệm năng lượng trong mọi khâu khai thác, vận chuyển, chuyển hóa và tiêu dùng năng lượng luôn được coi như giải pháp đầu tư rẻ nhất. Theo dữ liệu công bố của Ngân hàng Thế giới, chỉ số cường độ năng lượng sơ cấp tính theo giá cơ sở 2015 cho năm 2019 của Việt Nam vào khoảng 5,94, thấp hơn so với Trung Quốc 6,69, nhưng cao hơn rất nhiều các nước ASEAN. Cụ thể, Malaysia là 4,68, Indonesia là 3,53, Philippines là 3,12 và Ấn Độ là 4,73 và cao hơn rất nhiều so với các nền kinh tế hiện đại. Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam sử dụng hiệu quả chưa cao về mặt năng lượng. Các khảo sát tính toán cho thấy hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng trong các nhà máy điện tua bin hơi đốt than, dầu của nước ta chỉ đạt được 28-36%, cho đến 36%, thấp hơn so với các nước phát triển khoảng từ 8-10%. đến 10%. Hiệu suất các lò hơi công nghiệp chỉ đạt khoảng 70% vào năm 2014. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới khoảng 10% và nếu so với các nước phát triển thì còn thấp hơn nữa một trong những cái chỉ số để đánh giá cái mức độ sử dụng hiệu quả điện năng và năng lượng là cái cường độ điện năng hoặc là cường độ năng lượng thì qua cái công tác thống kê thì cho thấy rằng là cái cường độ sử dụng năng lượng của Việt Nam là đang ở mức rất là cao so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Thế cụ thể là để sản xuất ra được 1.000 USD GDP thì chúng ta phải sử dụng khoảng 400 kg dầu quy đổi. Thế thì đây là con số rất là cao nếu như chúng ta so sánh với Nhật Bản là họ chỉ sử dụng có khoảng 80 kg dầu quy đổi để sản xuất ra 1.000 USD GDP hay là chúng ta cũng so với Thái Lan hay Malaysia thì chúng ta cũng cao hơn các nước này là từ khoảng 30 đến 60 phần trăm thì điều đó cho thấy rằng là chúng ta sử dụng lượng còn chưa thật sự là hiệu quả thế và cái việc là nâng cao cái hiệu quả sử dụng năng lượng thì nó sẽ giúp cho cái nền kinh tế chúng ta nó xanh hơn và phát triển bền vững hơn. Nhiều đánh giá của chuyên gia cho rằng Việt Nam vẫn có thể giảm thiểu tình trạng thất thoát và lãng phí ở khâu sử dụng năng lượng tại tất cả các lĩnh vực từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ cho đến tại hộ gia đình. Trong đó, tiềm năng tiết kiệm năng lượng trực tiếp và có hiệu quả được chỉ ra nhiều nhất ở lĩnh vực điện năng, bởi điện năng là một nhu cầu tất yếu, quan trọng không thể thiếu được trong phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Cụ thể, tiết kiệm từ không nguồn điện như nhiên liệu, các nhà máy nhiệt điện than, nhiệt điện khí, tổn thất điện năng đối với truyền tải, phân phối, điện tự dùng tuyên truyền tiết kiệm điện những năm tiếp theo và chúng tôi cũng mong muốn là các khách hàng sử dụng điện ngày càng có những cái ý thức sử dụng điện và tiết kiệm và hiệu quả hơn để tạo nên một cái môi trường xanh sạch đẹp cho quốc gia. Để bảo đảm điện cho tăng trưởng kinh tế, chính phủ đã giao nhiệm vụ cho ngành công thương, tập đoàn điện lực Việt Nam vừa phát triển hệ thống nguồn và lưới điện, vừa đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện. Các yêu cầu này được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật của nhà nước đi kèm với đó là phân công nhiệm vụ, quy định các chế tài, trách nhiệm của các bộ ngành, địa phương và khách hàng sử dụng điện. Với vai trò chủ chốt, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã đề ra nhiều chương trình hành động cho những năm trước mắt và tới năm 2030. Tiết kiệm cả nguồn nước trong các nhà máy thủy điện, quán triệt từ ngành điện tới tuyên truyền, hướng dẫn cho các địa phương và người dân sử dụng điện. EVN đã phát động lắp đặt điện mặt trời áp mái và nhiều chương trình khác để tiết kiệm năng lượng. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước, các hình thức tuyên truyền về tiết kiệm điện đã có sự thay đổi để thích ứng, tạo hiệu quả cao. Đơn cử như cái sự kiện giờ trái đất của năm 2020, 
thì nó lại à, diễn ra trong cái bối cảnh là dịch Covid-19 đang bùng phát. Chính vì vậy thì công ty luật Đà Nẵng cùng được cái sự hỗ trợ của Sở Công Thương, à, Sở Khoa học Công nghệ đã thay đổi cái hình thức à, tuyên truyền trực tiếp sang cái các cái phương thức là trực tuyến. Ngoài ra thì do ảnh hưởng của cái dịch Covid-19 nên à, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng à, nhất là đối với khách hàng là sinh hoạt khi mà À, thực hiện cái cách ly xã hội à, cái nhu cầu sử dụng điện lại tăng cao nên chính vì vậy thì công ty điện lực đà nẵng đã phát triển và đưa vào ứng dụng thành công cái uh, chương trình tiện ích là cảnh báo sản lượng điện uh, tăng bất thường với việc tuyên truyền một cách sâu rộng của ngành điện, ý thức sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đã bước đầu thấm dần vào từng người dân và doanh nghiệp phong trào tiết kiệm phát triển rộng khắp và đi vào chiều sâu Khách hàng sử dụng điện đã nhận thức được tiết kiệm điện là làm lợi cho chính mình. Trước đây thì nhà mình ở thì nó nhỏ hơn đây nhưng mà trung bình một tháng thì có lên đến cả 1 triệu, 1 triệu 2 một tháng. À, tuy nhiên khi về đây thì nhà rộng hơn, à, thiết bị điện nhiều hơn. Nhưng mà tính ra thì bình quân thì khoảng tầm từ ca mức cao điểm mà dịch vừa rồi thì khoảng tầm 700 ngàn một tháng còn bình quân thì khoảng tầm từ 4 đến 500 mình thấy lợi trước mắt đầu tiên ấy, thì là cái hiệu quả kinh tế cho gia đình là giảm được một tháng là 4 500 ngàn là cái đầu tiên cái thứ hai là đối với lại xã hội thì là mình tiết kiệm điện thì nó cũng tác động rất là lớn đến cái nguồn lực của nhà nước như là À, chính phủ đang đưa ra các chương trình à, tiết kiệm à, điện rồi giờ cháy đất các các thứ để 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 giảm à, công suất tiêu thụ điện của hội gia đình và của toàn cả nước nói chung tiết kiệm điện trong sản xuất góp phần giảm giá thành tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm là mục tiêu hướng đến của các doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp đã chủ động đổi mới dây chuyển công nghệ cải tiến thiết bị sản xuất thay đổi thiết bị tiêu dùng để giảm tiêu tốn điện năng là doanh nghiệp chuyên xuất khẩu gỗ sang các nước thị trường Đông Âu và Tây Âu, trung bình mỗi tháng, doanh nghiệp này tiêu thụ từ 350 cho đến 450 triệu tiền điện. Trong đó, chi phí tiền điện chiếm khoảng 5-6% chi phí giá thành để sản xuất ra sản phẩm. À, xuất phát từ tình hình điện nó tăng cao, à, nó chiếm tỷ lệ cũng khá nhiều trong cái phần sản xuất à, về mặt chi phí. Thì à, công ty chúng tôi đã... À, bằng mọi nhiều biện pháp ví dụ như là những cái giờ giải lao à, công nhân thường à, theo quy định thì chúng ta giải lao nửa tiếng trong một ngày làm việc một ca làm việc thì à, nửa tiếng đó là 15 phút buổi sáng 15 phút buổi chiều thì sẽ cắt hết toàn bộ cái điện chiếu sáng khi giải lao thì tắt à, điện à, sản xuất nhưng tắt hết toàn bộ điện chiếu sáng trong 15 phút đó à, à, thì một ngày nửa tiếng thì nó sẽ giảm bớt cái lượng điện đó À, cái vấn đề thứ hai nữa là cái máu chốt là cái việc đầu tư công nghệ máy móc cực kỳ quan trọng để giảm cái tiền điện thì máy móc càng hiện đại nó càng cho năng suất lớn thì nó sẽ giảm được cái tiền điện đó theo các chuyên gia một đồng vốn đầu tư cho sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mang lại lợi ích tương đương với 4 đồng cho phát triển nguồn cung một cách hình dung khác nếu mỗi hộ dân tiết kiệm khoảng 10 số điện một tháng thì cả nước sẽ tiết kiệm được hơn 3,2 tỷ kWh điện một năm tương đương với gần 6.000 tỷ đồng, sắp xỉ với số vốn đầu tư cho một nhà máy thủy điện cỡ vừa. Với cái phương châm uh, phát huy những cái kết quả mà đã đạt được trong năm 2020, thì công ty được Đà Nẵng sẽ tiếp tục uh, nhân rộng và phát triển cái uh, ứng dụng uh, cảnh báo sản lượng điện bất thường uh, nhằm hỗ trợ cho khách hàng một cách nhanh chóng nhất, kịp thời nhất trong cái việc mà theo dõi sản lượng điện tiêu thụ của đơn vị của gia đình đặc biệt ở đây nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc mà phát hiện cái rò rỉ chạm chập và mất an toàn trong cái quá trình sử dụng điện nó giúp cho ngành điện à, hỗ trợ cho khách hàng à, theo dõi được à, cái quá trình sử dụng điện của mình không những là hàng tháng mà còn là hàng ngày hàng giờ Việt Nam là nước có tiêu thụ năng lượng lãng phí cao cường độ tiêu thụ lớn trên thế giới chỉ cần một đơn vị năng lượng có thể sản xuất được ra được 3 đến 4 đơn vị năng sản phẩm. Nhưng Việt Nam thì ngược lại, 3 4 đơn vị năng lượng thì mới sản xuất ra được một đơn vị sản phẩm. 
theo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, tiết kiệm phải tính từ khâu đầu tư các dự án như xây dựng các nhà máy phát điện từ nhiệt điện than, nhiệt điện khí, thủy điện, nhiệt điện dầu, xây dựng các hầm mỏ, xây dựng các mỏ dầu, các giàn khoan, xây dựng đường dây và chạm, truyền tải và phân phối. Vốn đầu tư cho hệ thống năng lượng Việt Nam mỗi năm là hàng trăm tỷ đô la Mỹ. Nếu tiết kiệm từ 5 đến 7% mỗi năm thì làm lợi cho nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng. Hàng năm đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện từng địa vực điện, dầu khí, than khoáng sản, năng lượng tái tạo, tiết kiệm trong đầu tư sự cơ bản. Muốn có được kết quả thực chất cần có cơ quan điều hành, giám sát, quản lý, kiểm toán tổng kết tháng năm từ trung ương đến địa phương tới doanh nghiệp đánh giá kết quả hàng năm từ các bộ ngành các địa phương tới các doanh nghiệp nếu không làm nếu không thực hiện tốt chỉ tiêu đề ra thì cần cần có mức thưởng phạt nghiêm minh đồng viên người làm tốt xử phạt người làm xấu còn làm nghiêm minh nghiêm túc và bài bản như vậy luật này luật này mới thực chất đi vào cuộc sống Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện đang sử dụng công nghệ lạc hậu, chưa được thay bằng công nghệ hiện đại. Do vậy, việc hoán đổi công nghệ này cần phải có kinh phí. Chính phủ, các bộ, ngành và các địa phương cần tạo điều kiện về cơ chế chính sách việc vay vốn cho các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ, các cơ sở sản xuất của mình. Nghị quyết số 55 NQTW ngày 11 tháng 2 năm 2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã đề ra mục tiêu tổng quát, bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đầy đủ năng lượng ổn định, có chất lượng cao với giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Chỉ thị số 20 CTTTG ngày 7 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, sau đây gọi tắt là chỉ thị, nhằm bảo đảm cung cấp điện giai đoạn 2020-2025, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của cả nước trong giai đoạn. Chỉ thị xác định mục tiêu cụ thể hàng năm và giai đoạn về tiết kiệm điện, tỷ lệ phần trăm tiết kiệm điện hoặc điện năng tiết kiệm được tính theo kWh một năm và cả giai đoạn 2020 đến 2025 cho từng khu vực tiêu dùng sử dụng điện trên địa bàn. Công tác tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng là nó có ý nghĩa rất là quan trọng và nó mang lại cái lợi ích rất là thiết thực cho các cái đối tượng sử dụng điện, sử dụng năng lượng. Những cái biện pháp mà tiết kiệm điện là gì? Là chúng ta sử dụng một cách có ý thức hơn, thay đổi cái thói quen sử dụng điện một cách văn minh hơn, có ý thức hơn. Đấy như là ví dụ như là trong các hộ gia đình chúng ta sử dụng điều hòa thì nên đặt tại cái nhiệt độ thích hợp ví dụ như là từ 25 độ trở lên. Thế rồi là tắt đèn và các cái thiết bị không cần thiết mà khi chúng ta ra khỏi phòng. Hay là đối đối với những cái doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì cần phải có cái lộ trình để chuyển đổi cái công nghệ sử dụng điện từ cái công nghệ cũ sang cái công nghệ tiên tiến hơn, có hiệu quả về điện năng cao hơn. Trong bối cảnh nguồn tài nguyên hóa thạch đang dần cạn kiệt, dẫn đến sự phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu, Quốc hội quyết định tạm dừng xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Trước một số bất cập trong việc bổ sung các nguồn điện tái tạo vào hệ thống năng lượng quốc gia, việc nghiên cứu ứng dụng, phát triển và nhân rộng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời giảm thiểu tác động môi trường trong cả ba khâu sản xuất, biến đổi, truyền tải phân phối và tiêu thụ năng lượng là hết sức cần thiết. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những biện pháp hiệu quả nhất nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở Việt Nam trong những năm tới.